sådan som, som mit liv er, så øh, lærer jeg hver dag noget nyt om min farfar. Og nye ting kommer frem. Og lige netop dråben for mig øh, har været øh, sådan en kærlighedsbarn. Det er nok en af de smukkeste stole, jeg har set. Og jeg har altid ærget mig over, at den ikke øh, var i produktion. Til SAS Hotel, der, der fik han jo carte blanche til at lave alt til hotellet. Det er stik og møbler og lamper, altså helt vanvittigt fantastisk projekt. Ingen tvivl om, at, at dråben uh, er en, et, en, en, et lille barn af, af svanen og ægget, det kan man tydeligt se. Det har været meget noget, vi har vendt og drejet, om vi, må, om vi kan gøre det her. Om vi kan lave dråben i plast. Må vi det? Eller er det en god idé? Uh, det valuerer vi uh, min farfars uh, navn. Når vi starter sådan et projekt op, så vil vi typisk gerne have noget dokumentation på, hvordan produktet så ud, de rigtige dimensioner og produktioner. Og det søger man typisk efter i nogle tegninger. Det er jo nerven, det er jo tegningen. Og hvis nerven ikke er der, så, så bliver der alt for mange meninger omkring, hvordan tingene skal se ud. Der var ingen tegninger. Det gjorde så, at vi var faktisk lidt på den. For vi havde ikke noget, der beskrev de, de præcise kurver eller stolens oprindelige præcise form. Det var jo et, et, noget af en overraskelse, at, at det ikke fandtes. Og, og lige i starten der tænkte man jo, hvordan kommer vi så videre herfra? Vi fik så lov til at kan vi sige, skralde en, en gammel dråbe. Og på den måde kom vi jo ind til den nøgne skal og kan vi sige, havde den oprindelige form. Ud fra den form kunne vi så øh, få den scannet ind, digitaliseret. Og efter øh, man har lavet den første digitalisering, får man simpelthen en dråbe fræset ud i polystyren i en til en. Og på den kan man så sammenligne, om den minder om den originale. Og det gør den sjældent. Så derfor går jeg så bagefter ind og må arbejde den originale sæde og rygflade ind i det udfræste. Så vi har en, kan vi sige, en trokopi. Ja, man kan sige hele processen fra, at man siger, at nu har man den færdige form, og så til at producere den, der er der jo rigtig lang vej. Altså, der, der tager man den videre geometri, man, man ligesom har endt op med, og så begynder man at lave de tekniske detaljer på det. Nu da vi ikke havde nogen original tegning, var vi nødt til at finde ud af på anden måde, hvordan den var konstrueret indeni. Vi kunne ikke skille den her original ad, vi fik lov at låne, så vi benyttede os af, at vi kunne tage nogle grønne mindre. Det vil sige, at vi fik den øh, gennemlyst og fik nogle fotos ud, hvor vi kunne se, hvordan den original var lavet. Når nu vi har omsat den til en plastikstol, hvor vi nødt til at have en anden konstruktion i den. Øh, så Udviklingsholdet tegnede så en, en indsats, som ligger imellem de to skaller, hvor i benene så kunne blive monteret. Når vi så får de endelige emner, så samler vi dem, limer dem sammen, som vi, som vi vil gøre i produktion. Og så har vi et testlaboratorium, hvor vi så kan sætte stolen op og give dem de belastninger og lave de test på dem, som, som stolen skal opfylde. Da den første prototype ligesom var samlet, jamen, så tog vi simpelthen og puttede den op på et podie og kørte den ud i, på vores lager og sendte en invitation rundt til folk, at de kunne få lov til at komme ud og se den allerførste drop. Øhm, og det var en stor succes. Jeg håber da og tror, at folk vil tage imod den med, med åbne arme, fordi den ligesom er en lille det er en lille sød stol, og man kan ikke rigtig undgå at holde af den. Der er sådan en glæde ved den, fordi den, den skaber kun glæde. Man kan ikke blive sur på den, når man ser på den. Og faktisk kan man kun smile af den. Det er jo en skulptur, øh, som er så enkel i sin form, men, men i kraft af benenes konstruktion og, og den måde, de samler sig omkring midten i bunden af øh, stolen, så ophæver den simpelthen stolen til et, et lille stykke kunstværk.